हेलो स्टूडेंट हमें आज के भिडियोते वज्रगुणन पद्धति कीभे दो सहसमीकरण अत्यंत सहजे समाधान करा जाए शिखब ये वज्रगुणन पद्धति क्लस नाइने आज कंतु क्लस नाइने ये छाड़ाओ अपनयन तुलनामूलक परिवर्त पद्धति आज है तक अने के अपनयन परिवर्तन ये सब शिखे नार भाव ओटार की प्रयोजन क्योंकि एटारों प्रयोजन आवं प्रयोजन आथाय जरा तुम्हारा क्लस इलेवेन टुएल्भे अंक नहीं पढ़े बावर्तकाले अंक सबजेक्टा नहीं एगिए जाए अर्थात ग्रेजुएशने जो अंक नहीं कर तक क्यों ये पद्धति अत्यंत इम्पर्टेंट तई वज्रगुणन पद्धति पद्धति क्या दो सहसमीकरण समाधान करते हैं अत्यंत भलोभ जेने रखा दरकार तब अने एक डाउट थे एक कठिन लागे सेटार जो हमारे आज के भिडियो करा एखे हमें खूब सहजे कोकम सूत्र ना मने रेखे सीम्पल प्रसेसे क्यों दोटी सहसमीकरण समाधान करब से शिखब तो हमें प्रथम क्यों दो जेनारे इक्ुएशन नहीं वन एक्स बी ओन वाई प्लस सी ओन इक्ुवाल टू जिरो एक समीकरण द्वित समीकरण हलो ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्ुवाल टू जिरो द्वित द्वित समीकरण एखे एवान बी ओन सी ओन ए टू बी टू सी टू एगुलो आसले तुम्हारे संख्या देवा ता एक जेनारे इक्ुएशन आगे समाधान कर देखा तरपर एक एक्साम्पल नहीं ओन सी ओन एगुलर जगह एक संख्या दिए जेको एक इक्ुएशन जो समाधान कर देखो एवं सब शेषे तुम्हारे जो एक क्ज देव जेटार उत्तर तुम्हारा कमेंट बक्से जाना प्रथम एटार के वज्रगुणन पद्धति समाधान जो कि देखे ना खूब सहज पद्धति एक मन दिए सम्पूर्ण भिडियो जो तुम्हारा देखो आशा करी तुम्हारा पद्धति नहीं तुम्हारे मन और को डाउट थकबेना कीरकम देखो हमारे जे दुटो इक्ुएशन आता धरो फार्ष्ट इक्ुएशन एट सेकेंड इक्ुएशन ठीक है तुम्हारा जेटा करते कि करते इन प्रथम तीनटे यकम दाग टेने ठीक है तीनटे दाग टेने एवं तीनटे दागर मजे देखो हमें एक समान चिन्ह दिए कैमन देवर पर क्य कर देवर पर तीनटे दाग एखे की कि चल आ कार मान निर्णय करब एक्स और वाइर तेल प्रथम एक्स तपर माइनस वाई तपर क्यों वन दे कम प्रथम एक्स तपर माइनस वाई तपर वन देव एबारे रखी एखे जो तीनटे चल थकत एक्स वाई जेड तेल एखे जेड बस ठीक है से कथा से आगे हमें दोटो चलर जो शिखी एखे तेल एक्स माइनस वाई वन लिखल लेखार पर तुम्हारे जो करते रकम दाग दीते जेटा के डिटार्मिनेंट बोली निर्णायक बोली कि आसि आगे जस्ट एट दीते बोल दाओ ये देवार पर कि करते हैं शोन य तुम्हें एक्सर तलाय एखे चारटे संख्या लिखते है को संख्या देखो जो हमें एक्सर तलाय संख्या लिखब तक ये दोटो समीकरण नहीं समीकरण एक्सटा के बद दीते हैं कैमन एक्सट्रा के बद दाओ बद दी जो संख्यागुलो पड़े थको को चल नय चल बोलते एखे के क्या आज है भैरिएबल एक्स और वाई एगुलो नय नीचे सब समय संख्या लेखा है ऊपरे हे चलगुलो थे चलगुलो कम भाव लिखल प्रथम एक्स तर वाई तर वन ठीक है अच्छा एबारे कि एक्सटा के बद दाओ एक्सटा के एक्सर तलाय जो लिखे तक एक्सर मान दो समीकरण एक्स जुक्त पदगुलो के बद दाओ दी पड़े थके कि वाईक्त पद और ध्रुवक पदटा मैं जो कन्सटैंट एब देखो ये वायर साथ कत गुण आन गुण आखने आज सी ओन क्लियर तेल एक्स बद दिए की कि संख्या रही है बी ओन और सी ओन एक्स बद दिए की संख्या आज बी ओन सी ओन तेल ये कौन समीकरण है फार्ष्ट समीकरण तेल प्रथम ये शाड़ीटा एखे बी ओन सी ओन लिखते हैं द्वित शाड़ी द्वित समीकरण वायर सहक ध्रुवकटा के लिखते हैं अर्थात कि आज है बी टू सी टू एखे तेल लिखब कि बी टू सी टू खूब सीम्पल प्रसेस कि बल्ल प्रथम समीकरण एक्स के बद दिए जे दूटी पद आज है तरह सहकगुलो लिखते हैं वायर सह हम बी ओन और एखे शुद्ध संख्या था सी ओन तई बी ओन सी ओन द्वित समीकरण की लिखल द्वित समीकरण एक्स के बद दी बी टू सी टू को चल लेखा जाए ना एखे जस्ट संख्या तपर एब वायर जो वायर बल्ले जो आसब तक देखो तक कीरकम वाई के बद दीते वाई के जदि बद दाओ तेल एक्सर साथ कत गुण आज है एवान और ए सी ओन ये बसिए दिले ए वन सी ओन खूब सीम्पल जस्ट कि जार तलाय लिखे से बद दिए प्रथम समीकरण संख्यागुलो के लिखे दिल ए वन सी ओन एब द्वित जो रोटा है तेज़ द्वित समीकरण वाई के बद दिए जे दूटी पद रही है तेज़ सहक तेल एक्सर सहक ये ए टू 
আর এটা ধ্রুবক পথ তাই ওটা পুরোটাই বসিয়ে দিতে হয় ঠিক আছে আবার যখন এবার কনস্ট্যান্ট মানে একের নিচে লিখব তখন কনস্ট্যান্টটাকে বাদ দিতে হবে কনস্ট্যান্ট এখানে কারা সি ওয়ান সি টু মানে এটাকে বাদ দেব এটাকে বাদ দিয়ে যেগুলি থাকে তাহলে একটাকে যদি বাদ দিই প্রথম সমীকরণে সি ওয়ানকে বাদ দিলে তাহলে কে কে থাকে এ ওয়ান আর বি ওয়ান তাহলে এখানে এ ওয়ান বি ওয়ান লিখব আচ্ছা দ্বিতীয় সমীকরণের কী হবে এ টু বি টু এটা লিখে নিলাম ক্লিয়ার লেখার পর এবার মনে হচ্ছে এটা কি করে বার করব খুব সিম্পল দেখো এখানে বার করার নিয়মটা হলো কোনাকুনি গুণ করে বিয়োগ করতে হয় যেমন বি ওয়ানের সাথে সি টু গুণ করলে কি হবে বি ওয়ান সি টু গুণ ফল বিয়োগ চিহ্ন দিতে হবে আবার এই দুটোর গুণ করতে হবে বি বি টু সি ওয়ান বি টু সি ওয়ান বোঝা গেল কোনাকুনি গুণ করে ওই গুণ ফল দুটির বিয়োগ করতে হবে বি এর সাথে এই বি ওয়ানের সাথে সি টুর গুণ হলো তাহলে বি ওয়ান সি টু মাইনাস চিহ্ন দেব দিয়ে এবার এই দুটোর গুণ ফল করবো বি টু সি ওয়ান কেমন পরিষ্কার এবং এই গুণটাকে আগে করতে হবে এটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল এই বরাবর যে গুণটা আছে সেইটাকে আগে মানে ফার্স্ট যে এলিমেন্টটা রয়েছে সেই বরাবর যে গুণটা হবে সেটা আগে কিন্তু তারপরে সেকেন্ড যে এলিমেন্ট আছে সেই বরাবর গুণটা তারপরে কেমন তাহলে এখানে বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান হয়ে গেল আচ্ছা নেক্সট কী হবে মাইনাস ওয়াই বাই নিচে এখানে দেখো এখানে তাহলে এই বরাবর গুণ করলে কত হবে এ ওয়ান সি টু এ ওয়ান সি টু মাইনাস দেবো আবার এই দুটোর গুণ এ টু সি ওয়ান ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট এবার ওয়ানের তলায় কী হবে এখানেও তাই এ ওয়ান বি টু মাইনাস এই দুটোর গুণ করলে এ টু বি ওয়ান কেমন ক্লিয়ার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো দেখো আমরা সাধারণত এই সূত্রটাকে মুখস্থ করার চেষ্টা করি কিন্তু দেখো এভাবে করলে কোনো সূত্র মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই কেমন এরপর আমাদের বার করতে হবে এক্স আর ওয়াইয়ের মান দেখো এই রাশিমালাটা এই রাশিমালাটা এই রাশিমালার সমান তিনটে রাশিমালা এখানে আমি সমান বলেছি কে কে এটা 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 এবার দেখো এটাকে এটাও সাথে সমান আবার এটাও এটার সাথে সমান তাহলে এখান থেকে দেখো এক্স ইকুয়াল টু কী লেখা যাবে বলো এইটা আর এইটা যদি সমান হয় এটার নিচে ভাগ আছে এপারে এসে উপরে উঠে যাবে অর্থাৎ এখানে এক্সের মান হবে বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান বাই নিচে যেটা আছে এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান যারা বুঝতে পারলে না তাদের জন্য বলি তোমাদের অসুবিধা হলে তোমরা সিম্পলি এটা তো এটার সাথে সমান সেটা লেখো এক্স বাই বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান বা এক্স ইকুয়াল টু তোমার দাঁড়াবে এটা এবারে পারে আসবে গুণ হয়ে যাবে তাহলে কত হবে বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান আর নিচে যেটা আছে এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান কেমন এক্স বেরিয়ে গেল এবার ওয়াইয়ের জন্য ওয়াইয়ের এইটা আবার এইটার সাথে সমান করো মাইনাস ওয়াই বাই এ ওয়ান সি টু মাইনাস এ টু সি ওয়ান ইজ ইকুয়াল ওয়ান বাই এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান নেক্সট কী হবে তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল কী লিখতে পারবো এটা জাস্ট এর উপরে উঠে যাবে এ ওয়ান সি টু মাইনাস এ টু সি ওয়ান বাই এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান এবার মাইনাসটা তুমি ওপারে দুদিকে মাইনাস দিয়ে যদি গুণ করে দাও তাহলে এটা এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে আর এটা মাইনাস হয়ে যাবে অর্থাৎ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু তোমার দাঁড়াবে মাইনাস এ ওয়ান সি টু মাইনাস এ টু সি ওয়ান বাই এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান কেমন এই হচ্ছে তোমার বজ্রগ্রহণ পদ্ধতিতে কোনো সমীকরণের সমাধান এটা আমি দেখালাম কি এ বি সি ডি এইসব দিয়ে এবার আমরা একটা যে কোনো ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে কিভাবে করব সেটা একটু আমরা করে দেখি কেমন এক্সাম্পল দিয়ে উদাহরণস্বরূপ আমরা এই সমীকরণ দুটোকে নিলাম এখানে প্রথম সমীকরণটা আছে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস আট ইকুয়াল টু জিরো এটা এক আর দুই নম্বর সমীকরণটা আছে এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো এটা দু নম্বর সমীকরণ এখানে বলে রাখি তোমাদের এই সমীকরণ দুটো দেখো স্ট্যান্ডার্ড আকারে আমি নিয়েছি আমি যে দুটো সমীকরণ দিয়ে তোমাদের দেখিয়েছিলাম তারা ছিল কিন্তু এই আকারে মানে একদিকটা জিরো করা ছিল আর একদিকে এক্স ওয়াই তারপর ধ্রুবক পথটা ছিল এইভাবেই কিন্তু সমীকরণগুলোকে সাজিয়ে নিয়ে তারপর বজ্রগুণন পদ্ধতিতে সমাধান করতে হয় যদি সাজানো না থাকে সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে কিন্তু এইভাবে আগে সাজিয়ে নিতে হবে মানে একদিকটা জিরো আর একদিকে এক্স তারপর ওয়াই তারপর কনস্ট্যান্ট মানে ধ্রুবকটাকে রাখতে হয় এবার আমরা যেটা বলেছি তোমাদেরকে যে কি করতে হবে প্রথমে প্রথমে তিনটে দাগ তোমরা টেনে নেবে এই তিনটে দাগ টেনে নিলাম নেওয়ার পর কি করতে বলেছি এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়ান ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে কি বলেছে এখানে তিনটে এরকম এটা ডিটারমিনেন্ট বলা হয় এই জিনিসটাকে এরকম লিখে নেবে নেওয়ার পর এখানে চারটে সংখ্যা লিখতে হবে তার মধ্যে উপরে দুটো নিচে দুটো উপরের দুটো কি করে করতে হয় উপরের ফার্স্ট সমীকরণের এক্সকে বাদ দিয়ে 
যে পদগুলি আছে তাদের ওয়াই এর সহ আর ধ্রুবক পদটা তাহলে প্রথমে কি করব x কে বাদ দিলাম দিলে এখানে কে কে আছে প্লাস 3 চিহ্ন সমেত কিন্তু প্লাস 3 আর এটা কিন্তু মাইনাস 8 আছে তাহলে এখানে লিখব 3 আর মাইনাস 8 এই দুটো হয়ে গেল আবার দ্বিতীয় x এর দ্বিতীয় যে রোটা হবে x এর তলায় এইটা দ্বিতীয় রোটা হবে x কে বাদ দাও দিলে কি কি আছে মাইনাস 4 আর 7 তাহলে এখানে মাইনাস 4 আর 7 লিখলাম ক্লিয়ার এই হয়ে গেল x এর তলায় লেখা এবার আমি কি করব y এর তলায় লিখতে যাব y এর তলায় লিখতে যাওয়া তাহলে ফার্স্ট সমীকরণের ওয়াইটাকে বাদ দাও ওয়াইটকে বাদ দিলে পড়ে থাকে কি এক্স আর এই রাশিটা এক্স যু এক্স এর সহ কত দুই আর পড়ে রয়েছে মাইনাস আট তাহলে দুই মাইনাস আট হলো ফার্স্ট রোতে সেকেন্ড রোতে হবে সেকেন্ড সমীকরণে সেকেন্ড সমীকরণে ওয়াইকে বাদ দিলে এক্স আছে আর এখানে সাত আছে কিন্তু এক্সের সাথে কিছুই তো গুণ নেই কিছু গুণ নেই মানে কত গুণ আছে এক গুণ আছে এটা ভাবতে পারি তাহলে কি কি হবে এক আর তোমার সাত ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমি বলে রাখলাম যখন দেখবে শুধু এক্স বা শুধু ওয়াই আছে তার সহকটা কত নিতে হয় এক নিতে হয় নেক্সট এবার একের তলায় একের তলায় মানে সংখ্যাকে বাদ দেওয়া সংখ্যা মানে এই আট সাত বাদ তাহলে কী কী থাকবে আটটাকে বাদ দিলে প্রথম সমীকরণে দুই তিন তাহলে দুই আর তিন লিখে দিলাম দ্বিতীয় সমীকরণে সাতকে বাদ দিলে এক আর চার তাহলে এক চার যেহেতু শুধু এক্স ছিল তাই এক নিলাম এক চার ক্লিয়ার এক সরি এক মাইনাস চার কেমন আচ্ছা নেক্সট আমরা যেটা করব এবার আগের মতোই বা দিয়ে এক্স বাই কী করতে হবে কোনাকুনি গুণ করে বিয়োগ করতে হবে কোনাকুনি গুণ করে বিয়োগ করতে হবে তাহলে এটা তিন সাথে কত হয় একুশ মাইনাস দেব দিয়ে এটা গুণ করলে কত হয় চার আসতে বত্রিশ মাইনাস মাইনাসে প্লাস বত্রিশ তাহলে বত্রিশটা বিয়োগ করবো গুণফলটা কিন্তু আমার প্লাস বত্রিশ হচ্ছে আর এদিকের গুণফলটা একুশ হচ্ছে তাই একুশ থেকে বত্রিশ বিয়োগ কিন্তু যদি গুণফল মাইনাস বত্রিশ হতো তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস বত্রিশ লিখতাম নেক্সট এবার মাইনাস ওয়াই আছে এবার দুই আর সাতের গুণ করলে সাত দু গুণে চোদ্দ এক আর আটের গুণ করলে এক আর মাইনাস আট গুণ করলে কিন্তু এখানে হয় মাইনাস আট আর আমার তো এই দুটো বিয়োগ করতে হয় তাহলে মাইনাসে মাইনাসে কিন্তু এটা পরের লাইনে আমরা প্লাস করে নেব কেমন আচ্ছা নেক্সট এখানে কি করব মাইনাস চার দু গুণে আট দুই আর মাইনাস চার গুণ করলে মাইনাস আট মাইনাস তিন এককে তিন এই হয়ে গেল নেক্সট তাহলে কী হচ্ছে দেখি এক্স বাই একুশ মাইনাস বত্রিশ তারপরে তোমার হচ্ছে মাইনাস ওয়াই বাই এটা চোদ্দ প্লাস আট আর এখানে হচ্ছে ওয়ান বাই মাইনাস ইলেভেন এবার এগুলোকে যোগ বিয়োগ করো যোগ বিয়োগ করলে কি হবে দেখো এখানে এটা হবে মাইনাস এগারো এটা মাইনাস ওয়ান বাই এটা চোদ্দ আর আটে বাইশ হবে আর তোমার ওয়ান বাই মাইনাস ইলেভেন হবে এবার এগুলোকে তোমরা কি করতে পারো দেখো অথয়ে এক্স ইকুয়ালস টু লিখতে পারো মাইনাস ইলেভেনটা এপারে আসলে আমার তো এটাও এটার সাথে সমান এটাও এটার সাথে সমান তাহলে এইটা আর এইটা যদি সমান করি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু পাবো মাইনাস ইলেভেন এপারে এসে গুণ হয়ে যাবে মানে উপরে উঠে যাবে আর নিচে মাইনাস ইলেভেন আছে দুটো কাটলে কত হবে ওয়ান হবে তাহলে এক্স ইকুয়ালটা আমরা লিখতে পারবো ওয়ান আর একইভাবে মাইনাস ওয়াই বাই বাইশ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই মাইনাস এগারো এটাকে কী করবো মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু বাইশ বাই মাইনাস এগারো এগারো দিয়ে এগারো দু কমে বাইশ তাহলে মাইনাস টু অর্থাৎ ওয়াই কল টু পাচ্ছে মাইনাস ওয়াই কল টু মাইনাস টু মাইনাস মাইনাস কেটে গেল তাহলে ওয়াই কল টু টু অর্থাৎ নির্ণয় সমাধান আমার বেরোলো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান আর ওয়াই কল টু টু এইভাবে কিন্তু আমরা বজ্রগ্রহণ পদ্ধতিতে যদি সমাধান করি তাহলে দেখবে আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম অথচ আমাদের যে এই যে সূত্রটা মুখস্থ রাখতে সেটা মুখস্থ রাখতে হচ্ছে না শুধু জাস্ট ডিটারমিনেন্টের সাহায্যে করতে পারলাম কেমন এই অঙ্কটা তোমাদের জন্য দিলাম এটা তোমরা করে এর অ্যান্সারটা কত হয় কমেন্টে জানিও